你在说什么？还说没有跟他联络？能不疼吗？好了好了，赶紧去看看吧，生那么久了，别出了问题啊！我才不去呢，你回来。景珍，你去。哎呀，景珍怎么能去呢？她还是个姑娘家，你让她去看人家生孩子？我的孩子，我去。老爷，哎、你回来。老爷，哎，怎么样？生了吗？怎么样啊？是个。是小子还是闺女啊？叫你回话，是男孩还是女孩？佩云。你回来！
孩子快要出生了，你会赶回来的吧？会的，我会的。我可不想孩子一出生，他爹就不在他身边。你要回来好好抱抱他。会的。你别忘了，你说过你要带我回苏州。放心吧，我一定会的。辜负了徐锦，我抛弃了我的骨肉，现在报应来了。老天爷，要怎么惩罚我？行家会留不住任何子嗣吗？老天爷，你宽恕我吧。我错了。换了，全都换了，被褥、枕套全都换掉。这些我都拿去洗了。哎呀，别洗了，全扔掉。扫把星都睡过了，还在上面生了个死胎，能睡吗？都扔了，快点，快点。是。黑云，黑云。干嘛？还要伺候汤药啊？陪你去哪了？哼，他还有功劳了。哎，你娘生病了也没看见你这么殷勤呐，我儿子可真孝顺呐！看什么呀你们！来人！哎，来了！哎，什么事儿，少爷？这怎么还不打扫啊？夫人没吩咐。啊。佩云呢？不知道。老家府。佩云，佩云，佩云，你怎么了？怎么了？这是？孩子怎么了？孩子怎么了？我的孩子，杭景峰呢？我的孩子家父，我的孩子家父。我不会再让人欺负你的，不哭啊！我就不明白了，你还找他回来干什么？这可是他自己要走的，也没人留他，有什么好留的？孩子都死了，孩子没了，情分也没了吗？有这样做人的吗？景峰，你怎么这样跟你娘说话呢？哎，你，孩子没了，他比谁都难过，这也不是他的错呀，是他的命。找个命不好的女人回来干什么呀，哥？我要娶她。你说什么？你还要娶她？对，我要娶她。我们现在已经不欠她的了。之前呢，她是孩子的娘，如果不娶她，我们也说不过去。可是现在……现在我更要娶她，就是因为她孩子没了，身子坏了，心也伤了。这个时候我不能弃她于不顾，这不是做人的道理啊！你，你这是你……哎呀，静婷。你倒是说说他呀，说话呀你！你真要娶她吗？对。那你可知道她愿不愿意嫁给你啊？她会愿意的。金峰啊，你之所以在这个时候还想娶她，不是因为你爱她，你只是想成全你自己的仁义。好让你在良心上过得去罢了。怎么了？现在我们行家有什么对不住自己良心的了？是他自己不争气，生了个……你要再敢说那两个字
，休怪我让你在儿女面前难堪。警方，我不反对你娶她。我爱你，阿娘。但你要牢牢记住今天这样的心情，这不是一时的感动，或是短暂的自责。发愿不难，但坚持才可贵。你如果娶了她，就不能后悔，我不后悔。嗯，去找他吧。哎，哎，他爹呀！让他去。情债不还就是孽。哎呀，哎呀，太原，小叔你不在这儿。太原，他不在这儿，他不在这儿，他能去哪儿啊？你说他能去哪儿？他风餐露宿的也好过寄人篱下，烧人白眼。没有人给他白眼，没有。让他住在烧毁的房子里，跟养条狗有什么两样啊？啊！不是的，江叔，不对，他肯定在里面，要不然你不会知道的。滚！我跟你说，杭警方，你以为这是你们杭家可以随意乱闯啊？你让我先去，江叔。滚！裴元，我来接你了，裴元，我来接你，裴元，你给我回去，我要娶你。你开门呀、啊，裴元！去你的吧，裴元！你出来、啊，裴元！去，裴元！孩子没有了，我们可以再生。就算你这辈子生不了，我也要娶你。我一辈子都要照顾你。滚呐你！我知道你在，裴元！你开门啊！开门啊，裴元！走啊，裴元！你走啊，裴元！你，我来接你了，裴元！跟我回去，裴元！裴元。裴元，跟我回去吧，我卖他，我要娶你，不管你能不能生孩子，我都要娶你，我要照顾你一辈子